God has put a message on my heart that I've never before shared at a true woman conference. Dios ha puesto un mensaje en mi corazón que nunca antes he, yeah, comen- he dado en una Thank conferencia you. mujer verdadera. And I have just felt that this was a message we needed to hear before we leave today. Y creo que este es el mensaje que necesitamos escuchar antes de salir de aquí hoy. And then I know that many of us are, we're all going home after uh, this conference is over, Lord y, willing. Y sé que todos vamos a nuestras casas cuando se termine esta conferencia. And you know when you first were getting ready to come here, you were probably thinking about everything that was going on at home. Y cuando tú llegaste aquí, probablemente en el proceso pensabas en todas esas cosas que estabas dejando Some en tu casa. Some of you have children that you left with your husband or with a babysitter. Algunas de ustedes dejaron niños con su esposo, con una niñera. And you were so worried, will they be okay? Y te preocupabas tanto de si estarán bien. But now you've been here for two days. Pero ahora tú has estado aquí durante dos días. And you have forgotten that you have children. Y casi se te olvida que tienes niños. Hasn't it been wonderful to be together with other women in the presence of the Lord? No ha sido precioso el estar aquí en la presencia del Señor con la con la compañía de otras mujeres. None of those problems from back home. Ninguno de esos problemas de allá de la casa. None of those difficult people that you work with. Nadie de esas personas difíciles con quien tú trabajas. And I think it's easy at this point to be a little bit like Peter. Y creo que en este punto que pudiéramos ser un poquito como Pedro. You remember on the Mount of Transfiguration? ¿Se recuerdan del Monte de la Transfiguración? When Jesus was glorified, it was magnificent with Moses and Elijah. Cuando Cristo fue glorificado y fue magnífico con Moisés y con Elías. And Peter said, "Lord, this is wonderful." Y Pedro le dijo, "Señor, pero esto es maravilloso." Let's just stay here. Vamos a quedarnos aquí. We build some tents. Vamos a hacer unas enramadas. We, we'll, we don't want to go back down in that to the bottom of this mountain where all those problems are. No queremos bajar de este monte donde hay tantos problemas allá abajo. And some of you right now wish we could just stay here till Jesus comes back. Y quizás muchas de ustedes quieren quedarse aquí hasta que Jesucristo hasta que Jesucristo regrese. <laughs> But Jesus said to Peter, You're not thinking the right way. Pero el Señor le dijo a Pedro, no estás pensando correctamente. There are people down at the bottom of that mountain who need to experience what you have just seen. Hay personas allá abajo que necesitan experimentar lo que tú acabas de ver. They need to see the power of Christ. Necesitan ver el poder de Cristo. There are people who are sick and lonely and sinful. Hay personas enfermas, solas, pecadoras. And we need to take this truth down to them. Y necesitamos tomar esta verdad allá abajo hacia ellos. So Jesus is sending us back to our hard places Así que Jesús nos está enviando de vuelta a esos lugares duros to take that great treasure para llevar ese gran tesoro the life of Jesus la vida de Jesús de inside Cristo, of us que dentro de nosotras he goes with us él va con nosotras into those hard places a esos lugares difíciles duros some of you will be going back to churches tomorrow where there are many difficulties algunas de ustedes irán a iglesias mañana donde hay muchas dificultades Don't tell your pastor you wish, wish he could preach like the people you've heard this weekend. No le digas a tu pastor que tú quisieras que él pudiera predicar como las personas que tú oíste este fin de semana. That will not bless him. Eso no lo va a bendecir. And don't go tell everybody at your church, oh, you just don't know what you missed. Y no vayas a decirle a las personas, a las, a las mujeres, oh, tú no sabes de lo que tú te perdiste. No, go back to that church and love. Vaya a esa iglesia y ama. Let them see the difference that these truths make in your life over time. Deja que ellos vean la diferencia de estas que estas verdades van a hacer en tu vida con el transcurso del tiempo. Some of you are going to really hard places in your work. Algunas de ustedes van a lugares muy difíciles en sus trabajos. And you may be the only Christian in a whole workplace where there are no other believers. Y quizás tú eres la única creyente en un lugar de trabajo donde no hay otro creyente. Don't expect non-Christians to act like Christians. No esperes que los que no son cristianos cristianos actúen como cristianos but you be an example of jesus in that place pero sé tú un ejemplo de cristo en ese lugar and some of you many of you are y, going to difficult family situations y algunas de ustedes quizás muchas de ustedes van a vuelven a situaciones familiares muy difíciles i heard a woman not earlier today weeping over a uh, 
Very painful, difficult marriage. Oía una mujer que estaba sollozando hace unos hace un rato, sollozando sobre un matrimonio muy difícil. I could not tell her that it will be easy. Yo no le puedo decir que va a ser fácil. But I told her what I will tell you. Pero le voy le dije a ella lo que les voy a decir a ustedes. And that is that Jesus will go there with you. Jesús va contigo a ese lugar. So go to love Ve y ama. Go to bless. Ve y bendice. Go to encourage in the name of Jesus. Ve y da aliento en el nombre de Jesús. And here's another thing. After you've been through a conference like this, y hay otra cosa más. Después que has estado en una conferencia como esta, as wonderful as it may have been, tan maravillosa como puede haber sido, you're tired. Estás cansada. And that means that you're going to maybe face greater temptation. Y eso quiere decir que porque estás cansada vas a enfrentar mayores tentaciones. You may get home and find that your husband has done something with your um, has allowed your children to watch a movie or something on TV and you say how could he do that? Quizás tú llegues a tu casa y te des cuenta que tu esposo dejó ver a tus hijos algo en la televisión que tú le digas pero cómo pudiste haber hecho una cosa así? And you want to tell him the truth. Y tú quieres decirle la verdad. No, be quiet. No mejor guarda silencio. Thank him for staying with those children. Dale gracias por haberse quedado con esos niños. Tell him that you're glad to see him. Dale, dile que contenta estoy de verte de nuevo. And hold your tongue. Y agárrate la lengua. <laughs> And when <laughs> Amen. And some of you are just so excited now about what God has done in your heart. Y algunas de ustedes están tan emocionadas con lo que Dios ha hecho en sus corazones. And you think you're never going to sin again. Que tú crees que nunca más vas a pecar? You're going to be a true woman of God for the rest of your life. Tú vas a ser una mujer verdadera por el resto de tu vida. And it might be before 24 hours have passed that you're not acting like a true woman at all. Y quizás no hayan pasado 24 horas y ya tú estés tú estés actuando como una mujer verdadera para nada. So what are you going to do? Así que qué vas a hacer? You going to give up? Vas a rendirte? No. You're going to race to the cross. Vas a correr a la cruz. You're going to go to Jesus. Vas a ir a Jesús. You're going to humble yourself. Vas a humillarte. And say I blew it. Y decir lo, lo eché a perder. You're going to tell your husband, I blew it. Le vas a decir a tu esposo, lo hice mal. You're not going to hide. No te vas a esconder. You're going to walk in the light. Vas a caminar en la luz. And you're going to Listen, your children don't need a mother who's perfect. Oigan, sus mam sus hijos no necesitan una mamá perfecta. They need a mother who's humble. Ellos necesitan una mamá humilde. And who will acknowledge when she sins. Que reconozca cuando ha pecado. And some of you are facing very confusing and difficult situations. Y algunas de ustedes están enfrentando situaciones confusas y difíciles. You need great wisdom. Necesitan gran sabiduría. Don't try and do this by yourself. No traten de hacer esto por ustedes mismos. Remember Jesus walks with you. Recuerden que Jesús camina con but ustedes. But also find another sister. Pero encuentra otra hermana. Who will pray for you in that place? Que ore por ti mientras estás ahí. Encourage one another. Aniéntense una a la otra. Bear one another's burdens. Carguen las, lleven uno las cargas de las otras. We are a sisterhood. Somos una hermandad. Of women who want to walk together with Christ. De mujeres que queremos caminar juntas con Cristo. Okay, you know where to go from here. Sabes a dónde ir de ahora en adelante. And Lord, I pray for these women as they go back to their homes. Oh, Señor, yo oro por estas mujeres ahora que vuelven a sus hogares. That you will give much grace. Que des mucha gracia. Thank you that your word says you are able to keep us from falling. Gracias que tu palabra dice que no tú puedes guardarnos sin caída. And when we do fall, pero cuando caemos, your grace will pick us back up. Tu gracia nos va a levantar. Keep us humble. Manténnos humildes. Help us to be honest about our sin. Ayúdanos a ser honestas a Acerca de Not to be pecado, proud, a no ser orgullosas, to confess our sins, el, a confesar nuestros pecados, and may the seeds that have been planted this weekend, y que las semillas que han sido plantadas durante este fin de semana, continue to take root in our hearts, continúen haciendo echando raíces en nuestros corazones, and to produce much fruit in the days ahead, y que produzcan mucho fruto en los días glory. por venir para tu gloria. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen. Amen. One other thing I want to encourage you to do. Otra cosa más que quiero animarlas a hacer. Before in the next 24 hours. En las próximas 24 horas. Find uh, um, 
take a few moments to write down, here are the key things God has spoken to me about this weekend. Toma tiempo para escribir, anotar. Estas son las cosas claves que Dios me, me, me hizo a mí consciente durante este fin de semana. Son especiales para ti. And then find someone else, maybe someone who was here. Y entonces encuentra otra mujer, quizás alguien que estuvo aquí. Your husband or a godly woman. O quizás tu esposo o una mujer piadosa. And share with them what God has spoken to you y about. Y comparte con ellos de lo que Dios te habló a ti. And ask them to pray for you as you live this out. Y pídele que ore por ti en la medida que tú vas a vivir esto. And you'll find that will make a big difference in helping to sustain to sustain the work that God has begun in our hearts. Y te vas a dar cuenta que eso va a ser una gran diferencia en sostener la obra que ya el Señor ha comenzado. And know that our team loves you and will be praying for you. Y quiero que sepas que nuestro equipo te ama y vamos a estar orando por ti. And most of all, we have a great high priest. Y más aún tenemos un gran sumo sacerdote. His name is Jesus. Y su nombre es Jesús. And he loves you and he will be praying for you. Y él te ama y él está orando por ti. Okay? Okay? <laughs> Now the message. Ahora el mensaje. Ya lo subieron. I received an email from a woman. Recibí un correo electrónico de una mujer. Perhaps you can relate to it. Quizás te puedes relacionar con esto. She said trouble has come upon my family. Ella dijo mi familia tiene problemas. Where there should be love and compassion. Donde debiera haber amor y compasión. There is hatred and fighting. Hay odio y pleitos. Please pray for us. Por favor Ora por nosotros. I am at the end of my rope. Estoy llegando al límite de mis fuerzas. With all the unforgiveness and anger and hatred in my family. Con toda esta falta de perdón, de odio y de amargura en mi familia. A woman stood at the end of one of our conferences some years ago. Una mujer al final de una de las conferencias se quedó atrás hace unos, un tiempo. And she told the story of how her adult daughter had been stalked and then viciously murdered. Y nos contó cómo su hija había sido apuñalada y, y asesinada de una manera terrible. She said, "You have told us to forgive." Y ella me dijo, "Tú nos has enseñado a perdonar." But I've hated that man for 14 years. Pero yo he odiado a ese hombre por 14 años. How can I forgive? ¿Cómo puedo perdonar? How can I forgive? ¿Cómo puedo perdonar? I want to talk about this matter of forgiveness. Yo quiero hablar de este asunto del perdón. Because it's a matter that every child of God needs in our life. Porque es algo que cada hijo de Dios necesita en su vida. Now first, I want to just remind us that everyone will get hurt. Quiero, que recorda, quiero recordarles que todos vamos a ser heridos. We will be sinned against. Van a pecar contra nosotros. We will be wronged. Y vamos a ser dañadas. You may have been wounded by a trusted friend who lied about you to others. Quizás fue un amigo cercano que te hirió porque mintió acerca de ti. You may have been hurt by a parent who rejected you. Quizás ha sido un padre que te ha rechazado. Or someone who cheated against you. O alguien que te engañó. Someone who abused your children. Alguien que quizás abusó a uno de tus hijos. A child who has rebelled and embarrassed you. Un hijo que quizás se ha rebelado y te avergüenza. A father or a relative who sexually abused you. Un padre o un pariente que sexualmente abusó de ti. A husband who broke his wedding vow and has not been faithful to you. Un esposo que ha quebrantado los votos matrimoniales y no ha sido fiel contigo. Perhaps there is a great crime that has been committed against you or someone you love. Quizás hay un gran crimen que ha sido cometido contra ti o contra alguien a quien tú amas. We are a generation in our world today of wounded People. Somos una generación en nuestro mundo hoy de personas heridas. There are so many deep scars and hurts and so much pain. Hay heridas profundas, dolor, pena. And I find that many people are angry. Y me encuentro que hay muchas personas airadas. They're angry with the people who have hurt them. Están airadas con las personas que los han herido. Their parents, their husband, sus padres, sus esposos, their children, sus hijos, their boss, sus jefes, the government, el gobierno. But deeper than that, many of these people are really angry with God. Pero más profundamente que esto, estas personas están profundamente airadas contra Dios. Because if he's so powerful, why didn't he do anything to stop this? Porque si él es tan poderoso, ¿por qué no ha hecho nada para detener esto? And all that hurt and bitterness 
and anger and hatred y toda esa amargura, toda esa ira, todo ese odio often turns to revenge and violence generalmente se vuelve en venganza y en violencia because people who have been hurt end up often hurting others porque regularmente las personas que han sido heridas terminan hiriendo a otros so everyone will get hurt así que todos vamos a ser heridos you cannot escape it in this broken mm. fallen world no puedes escapar de esto en este mundo ca eh, caído but i want to say something to you that if you believe this pero te voy a decir algo que si tú crees esto will set you free te va a liberar the outcome of our lives el final, el resultado de nuestras vidas is not determined by what happens to us. No viene determinado por los, lo que nos hacen a nosotros. Horrible as that may be, por horrible que eso sea. But the outcome of our lives, pero el resultado de nuestras vidas is determined by how we respond to what happens to us. Viene dado por cómo nosotros respondemos a lo que nos han hecho. And every time we're hurt or wronged or sinned against, y cada vez que nos han herido, que nos han hecho daño o que han pecado contra nosotros, we choose how we will respond to the offender. Escogemos cómo vamos a responder ante ese ofensor. Now there are basically two ways of responding to hurt. Básicamente hay dos maneras de, de responder a la ofensa. The first is we can become what I call a debt collector. La primera es lo que yo le llamo convertirte en un cobrador de deudas. We put these people in, in prison. Ponemos estas, estas personas en prisión. We hold them hostage. Los guardamos como rehenes. We say you're not getting out until you pay me back. Y le decimos tú no vas a salir de ahí hasta que me pagues. This way of responding. Esta manera de responder leads to greater resentment and bitterness. Lleva a mayor resentimiento y amargura. It's the way of retaliation. Es la forma de retaliación. But there's another way of responding. Pero hay otra manera de responder. And that is to release our offenders from prison and es, set them free. Es liberar a ese opresor, a ese ofensor de la prisión y dejarlo libre. It's the pathway of forgiveness. Es el camino de la del perdón. And we don't forgive people because they deserve it. Y no perdonamos a las personas porque lo merezcan. We forgive them because of God's great grace. Lo, los perdonamos por la gran gracia de Dios. So I want to talk for a few moments about forgiveness. Así que durante unos momentos vamos a estar hablando del perdón. Forgiveness is not a feeling. El perdón no es un sentimiento. It is a choice. Es una decisión. It is an act of our will. Es un acto de la voluntad. And the scripture says that God commands us to forgive. Y la escritura dice que Dios nos manda a perdonar. He commands us to forgive regardless of how we feel. Él nos manda a perdonar independientemente de cómo nos sintamos. And regardless of what may have been done to us. E independientemente de lo que haya sido hecho a nosotros. Jesus said in Mark chapter 11, El Señor dijo en Marcos capítulo 11, When you stand praying, y cuando estén orando, when you go to church, cuando vayas a la iglesia, when you come to a conference, cuando vengas a una conferencia, if you hold anything against Anyone, si tú tienes algo contra alguien, forgive him. Perdona. So that your father in heaven may forgive you para, your sins. Para que también tu padre que está en los cielos te perdone tus transgresiones. We're to forgive anything we hold against anyone. Tenemos que perdonar todo lo que tenemos en contra de cualquiera. Colossians chapter 3 Colosenses capítulo 3 tells us that we are to forgive as the Lord forgave us. Dice que nosotros debemos perdonar como el Señor nos perdonó a nosotros. Now how has God forgiven us? Ahora cómo nos perdonó el Señor a nosotros? How did he forgive us for killing his only son? ¿Cómo nos perdonó él a nosotros por haber matado a su único hijo? His forgiveness is complete. Su perdón es completo. It is permanent. Es permanente. It is undeserved. Es inmerecido. And we can actually forgive others y de hecho podemos perdonar a otros with the same grace with which God has forgiven us. Con la misma gracia con la que Dios nos ha perdonado a nosotras. When the scripture talks about what uses the word forgive, cuando la palabra de Dios usa el término perdonar, there are perdón, some different words in the original language. Hay diferentes palabras en los lenguajes originales that can be translated forgive. Que pueden ser traducidas como perdón. Those words mean to pardon. Quieren decir perdón. To bury. 
enterrar, to reconcile, reconciliar, to let go of, deja, soltar, dejar ir, to graciously restore, con gracia restaurar. And that's what Jesus did for us at the cross. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotras en la cruz. When we forgive, we are clearing the record of the person who has sinned against us. Cuando nosotros perdonamos, estamos limpiando el registro, el récord que tenemos de la persona que nos hirió, que nos ofendió. There's a little button if you use a computer, there's a little button that is called the delete button. En nuestras computadoras hay un pequeño eh, te, una pequeña tecla que dice eliminar. And what happens when you push that button? ¿Y qué pasa cuando pulsamos ese botón? What happens to what you've written on your computer? ¿Qué pasa con, con lo que tú ya has escrito en la computadora? Desaparece. It goes away. Se va. Have you ever done that by mistake? ¿Han hecho eso alguna vez por error? I have. Yo sí lo he hecho. Forgiveness is pressing the delete button. El perdón es darle a ese botón de eliminar. Forgiveness is a promise. El perdón es una promesa. That I will never bring that sin up against the offender again. De no volver a sacar a relucir ese pecado en contra del ofensor ni una vez más. I won't bring it up against the sinner to God. No voy a traerlo el pecado delante de Dios. Or to the sinner. O al pecador. Or to other people. O a otras personas. Now let me just ask you a question. Ahora déjeme hacerles una pregunta. We've been talking about walking in humility, walking in the light. Hemos estado hablando de andar en humildad y de andar en la luz. How many of you would be honest enough to say ¿Cuántas de ustedes serían lo suficientemente honestas para decir There is at least one person, maybe more, that I have never fully forgiven. Someone who has sinned against me, but I have never fully forgiven. Can I, I see your hand? Hay por lo menos una persona o más que yo no he perdonado completamente. Pudiera ver sus manos si hay por lo menos una persona a la que usted no ha perdonado totalmente. Many, many hands. Muchas, muchas manos. That says to me, Eso me dice we need this message. que necesitamos este mensaje. And God wants to do a great work of setting us free through this truth. Y Dios quiere hacer una gran, gran obra de liberación a través de Listen, esta verdad. true women. Escuchen mujeres verdaderas. Without forgiveness, sin el perdón, we are really no different than the unbelieving world. No somos para nada diferente del mundo que no es cristiano, que no Now cree. what happens when we refuse to forgive those who sin against us? Ahora qué pasa cuando nosotros rehusamos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros? I want to read a passage from Matthew chapter 18. Quiero leerles un pasaje de Mateo capítulo 18. If you'd like to turn there, you can read along or you can just listen as we read. Puedes ir ahí en tu en tu Biblia o puedes escuchar mientras lo leemos. It, we're beginning in verse 21 of Matthew 18. Vamos a comenzar en el versículo 21 de Mateo 18. Peter came up to Jesus and said to him, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as seven times? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Now Peter thought that was a lot of times. Ya, Pedro pensó que ya esa era mucha. Because the religious leaders said you have to forgive three times. Porque los líderes religiosos decían que había que perdonar tres veces. And Peter says, what if we forgive seven times? That seems like a lot. Así que Pedro dijo, ¿y qué si perdonamos siete veces? Eso parecía como mucho. But Jesus said to him, I do not say to you seven times, but seventy-seven times. Pero Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Now the point here is not that you get to that number and then you stop forgiving. Ahora el punto aquí no es que lleguemos a ese número y ya no perdonamos más. The point is that you're willing to keep forgiving until you lose count. El punto aquí es que tenemos que seguir perdonando hasta que perdamos la cuenta. And then Jesus told a story that helps us understand this matter of forgiveness. Entonces el Señor les dijo una parábola que nos ayuda a entender este asunto del perdón. He said the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. Dice el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10 thousand talents. Al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Now do you have any idea how much that is? Ahora ustedes tienen alguna idea de cuánto es eso? One talent in that economy. Un talento en esa economía would be worth 20 years of wages. Era el equivalente a 20 años de trabajo. So 10 
thousand talents. Así que diez mil talentos. Was enormous. Era una cifra enorme. This is not a number you could have even calculated. Era un número que ni siquiera podían calcular. Jesus says that to make a point. Y el el Señor dice esto para hacer un punto. Verse 25. And since he could not pay. Versículo 25. Pero no teniendo él con qué pagar. Of course he couldn't pay. Pero claro que no podía pagar. This was a gazillion dollars. Era una deuda de billones. He never, never, ever could have paid this amount. Él nunca, nunca, jamás iba a poder pagar esa deuda. So his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had and payment to be made. Así que su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y, y todo cuanto poseía y así pagar a la deuda. This servant was in a hopeless situation. Este siervo estaba en una situación desesperada. So the servant fell on his knees imploring him, "Have patience with me and I will pay you everything." Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, "Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo." What was he thinking? ¿Qué estaría él pensando? He never could have paid this debt. Él nunca iba a poder pagar esa If deuda. If he lived a thousand years, he couldn't pay this Aunque debt. Aunque él viviera mil años, él nunca iba a poder pagar esa deuda. He was just asking for mercy. Él simplemente estaba pidiendo misericordia. And what happened? ¿Y qué sucedió? Verse 27. Versículo 27. Out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. This is amazing. Esto es algo sorprendente. What happens next is also amazing. Y lo que sucede después es también sorprendente. When that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him a hundred denarii. Cuando ese siervo salió, se encontró a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Now some people when they talk about this passage say that was just a few cents. Algunas personas cuando hablan de este pasaje dice eso eran unos pocos centavos. That's not exactly true. Pero eso no es exactamente verdad. One denarii was one day's wage. Un denario era el salario de un día. So a hundred denarii was a hundred days pay. Así que 100 denarios era el salario de 100 días. That's one third of a whole year. Es un tercio de todo un año. That's a pretty significant amount for es, most of us. Es una cantidad importante para la mayoría de nosotros. It wasn't a small amount. No era una cantidad pequeña. It was just small compared to how much that first servant had been forgiven. Era pequeña en comparación con esa deuda grandiosa que se le había perdonado al primer siervo. So the servant who's been forgiven that huge debt. Así que ese siervo que se le había perdonado esa deuda enorme. Finds another servant who owes him a debt. Encuentra otro siervo que le debe a él una and deuda. And what he does to him? Y entonces qué hace él? Seizing him, he began to choke him, saying, "Pay what you owe." Y echándole mano lo ahogaba diciendo, "Paga lo que debes." Do you read that and think, "How could he do that?" Tú lees eso y piensas, "¿Cómo podía hacer esto?" Well, the way he could do that bueno. is the same way that we hold other people hostage when they owe us a debt. De la misma manera que nosotros mantenemos como rehenes a personas que tienen una deuda con nosotros. Verse 29, versículo 29. So his fellow servant fell down and pleaded with him, "Have patience with me and I will pay you." Entonces su conciervo cayendo a sus pies le suplicaba, "Ten paciencia conmigo y te lo pagaré." Just what that first servant had said to his master. Lo mismo que ese primer siervo le había dicho a su amo. The first servant's master had forgiven him of the whole debt. El primer amo de ese primer siervo le había perdonado toda la deuda. But now the man who has been forgiven so much. Pero ahora a este hombre que se le había perdonado tanto. When his servant wants mercy. Cuando su siervo quería misericordia. Verse 30 says he refused. Dice el versículo 30, sin embargo, él no quiso. And he went and put him in prison until he should pay the debt. Sino que él fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed and they went and reported to their master all that had taken place. Así que cuando sus conciervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contrataron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Then his master summoned him, the first servant. Entonces el amo llamó a aquel primer siervo and said to him, "You wicked servant." Y le dijo, "Siervo malvado." 
I forgave you all that debt because you pleaded with me. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you? Y no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti. And in anger his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Now, this is a parable. Ahora esto es una parábola. But I think it illustrates that when we refuse to forgive, pero creo que ilustra que cuando nosotros rehusamos perdonar, we actually become the prisoner of those we have wronged, en, of those who have wronged us. En realidad nos convertimos en prisioneras de aquellos que nos han hecho daño. Jesus said he will be turned over to the jailers. Jesús dijo él va a ser entregado a los verdugos. And when we refuse to forgive, we think we're putting the other person in prison. Y cuando nosotros rehusamos perdonar, creemos que estamos poniendo a la otra persona en prisión. But really we're putting ourselves in prison. Pero realmente nosotras mismas estamos poniéndonos en la prisión. The translation I have says he will be turned over to the jailers. La traducción que yo tengo dice que él va a ser entregado a los verdugos. Some translations say that he will be turned over to the torturers or the tormentors. Algunas traducciones dicen que él iba a ser entregado a atormentadores, a torturas. What are some of those tormentors that happen when we refuse to forgive? ¿Cuáles serán algunos de esos tormentos, atormentadores o verdugos a los que se refiere aquí? Well, it can be different things. Pueden ser diferentes cosas. But I think it can be chronic physical disorders. Pero creo que pueden ser desórdenes físicos, Chronical crónicos, mental disorders. Desórdenes mentales or crónicos, emotional disorders. O desórdenes emocionales. Or chronic depression. O depresión crónica. Now listen very carefully. Ahora escúchenme con cuidado. I'm not saying that if you're depressed or you have a backache that that necessarily means you are unforgiving. Ahora yo no quiero decir con esto que si tú estás deprimida o tienes un dolor de espalda es por esta razón. There can be other reasons for these issues. Puede haber otras causas de estas de estas situaciones. But sometimes these are the result of refusing to forgive. Pero en algunas ocasiones estas cosas son el resultado de rehusar perdonar. God did not create our bodies to hold up under the weight of unforgiveness. Dios no creó nuestros cuerpos para aguantar toda esa falta de perdón. The other thing Jesus says at the end of this passage. La otra cosa que Jesús dice al final de este pasaje. Verse 35. En el versículo 35. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Así también mi Padre celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. When we refuse to forgive. Cuando rehusamos perdonar, we cannot experience God's love and forgiveness. No podremos experimentar el perdón y el amor de Dios. We prayed it this morning together. Oramos esta mañana juntos. Forgive us our debts as we forgive our debtors. Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesus said, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." El Señor dice, "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia." And the scripture teaches that when we refuse to forgive, we actually give Satan an advantage in our lives. Y la escritura enseña que cuando nosotros nos negamos a perdonar, le estamos dando una ventaja a Satanás en nuestras vidas. And the root of bitterness will spring up in our hearts. Y una raíz de amargura va a brotar en nuestros corazones. We will be troubled. Estaremos turbadas. And others will be defiled. Y otros van a ser contaminados. Hebrews 12 verse 15. Hebreos 12:15. Now Just a few moments here on how should we respond to those who have sinned against us. Unos momentos para decirles cómo nosotros debemos responder a los que han pecado contra nosotros. And I want to see ask you if you can find a blank piece of paper that will help you. Y quisiera animarte a que encuentres un pedazo de papel en blanco ahí. And I want you to draw two lines so you have three columns, three parts of that paper. Y quiero que dibujes dos líneas para que tengas tres columnas en ese papel en blanco. You can actually start doing this now as I'm talking. Puedes comenzar a hacer eso ahora mismo mientras yo sigo hablando. And then you can finish it when you get home. Y lo puedes terminar cuando llegues a tu casa. But on the left column, I want you to write the people who have wronged you. 
Pero en la columna de la izquierda quiero que escribas los nombres de las personas que te han hecho daño. Now, if that person is sitting next to you, Ahora, si esa persona está sentada al lado de ti, you might just want to not write their whole name out. Quizás tú no quieras escribir su nombre completo ahora. But make a list of the people who have sinned against you. Pero haz una lista de las personas que han pecado contra ti. People in the past, people in the present. Personas en el pasado, personas en el presente. Family members or people in your workplace. Miembros de tu familia, personas en el trabajo. And then in the middle column, you can start doing this now. Y en la columna del medio puedes comenzar a hacer esto ahora. Next to each name, al lado de cada nombre. Write down how has that person sinned against you. Escribe cómo esa persona ha pecado contra ti. How have they offended you? Cómo te han ofendido. Now you may be thinking, why should I write these things down? Y quizás te estés preguntando, ¿y por qué tú quieres que yo escriba eso? I thought I shouldn't think about this. Yo pensé que no debía pensar en estas cosas. Listen carefully. Escúchame con cuidado. Forgiveness is not pretending that it never happened. El perdonar no es pretender que nunca sucedió. Forgiveness is not trying to bury the pain. El perdón no es tratar de enterrar el dolor. God wants to meet you in the midst of your pain. Dios quiere encontrarse contigo en el medio de tu dolor. So don't run from this. Así que no huyas de esto. Run into it and be willing to face it. Huye hacia esto y, y esté suficientemente valiente para enfrentarlo. Now there's a third column. Ahora hay una tercera columna. And here's what I want you to put there. Y es ahí que quiero que pongas esto. How have I responded to each of these people? ¿Cómo he respondido yo a cada una de estas personas? Have I blessed them and loved them and forgiven them? Los he bendecido, los he amado, los he perdonado? Have I prayed for them? He orado por ellos? Or have I resented and slandered them? O los he resentido y los he murmurado? Have I been angry and hateful in my heart toward them? He tenido ira y odio en mi corazón hacia ellos? Have I tried to retaliate against them? He tratado de devolverle hacia ellos? And be honest. Y sé honesta. God knows the truth anyway. Dios conoce la verdad de todas formas. And then start with the third column. Entonces comienza en la tercera columna. And take responsibility for your sins and offenses against those people. Y asume tu responsabilidad por tus pecados y tus ofensas hacia esas personas. Now God is not asking you to take responsibility for how they sinned against you. Ahora Dios no te está pidiendo que tú asumas la responsabilidad porque ellos pecaron contra ti. But you must take responsibility for any ways that you may have sinned against them. Pero tú sí debes aceptar la responsabilidad por cualquier forma en la que tú has pecado en contra de ellos. And then as you have opportunity, y entonces en la medida en que tengas la oportunidad, commit in your first ask God's forgiveness for your sins. Primero pídele a Dios perdón por tu pecado. And then where it's appropriate, y entonces cuando sea apropiado, ask the people you have sinned against to forgive you. Pídele a esas personas que tú has pecado contra ellas que te perdonen. Now, in some cases this would not be appropriate. En algunos casos esto no es apropiado. If someone has sexually abused you, you do not have to go back and ask their forgiveness si persona, for your attitude toward them. Si una persona ha abusado de ti sexualmente, no es correcto que tú vayas a donde esa persona a pedirle perdón por tu actitud hacia ella. And if you have a question about what is wise in this situation, si tú tienes una pregunta de qué sería sabio en una situación como esta, mature godly woman and ask her to pray with you about this. Encuentra una mujer madura, sabia y dile que te ayude orando contigo por esto. The point is make sure that your conscience is clear toward God and toward those people. El punto es que debes asegurarte de que tu conciencia está limpia hacia Dios y hacia los hombres. And then here's the next step. Y aquí está el próximo paso. Choose to fully forgive each person on your list who has sinned against you. Escoge perdonar totalmente a cada persona que ha pecado contra ti. You do this by faith. Haces esto en fe, not because you feel like forgiving them. No porque te sientes que quieres perdonar. More often than not, our feelings come after our obedience. Más a menudo de lo que pensamos, estos sentimientos vienen después de nuestra obediencia. Now I will tell you, forgiveness is not natural. Ahora le tengo que decir también que el perdón no es algo natural. It is supernatural. Es sobrenatural. And you can only forgive by the grace of God. Y solo puedes perdonar por la gracia de Dios. By the power of His Holy Spirit. Y por el poder de su Espíritu Santo. Women have written so many stories to me over the years of how they have chosen to forgive others. Las mujeres me han escrito 
cientos de historias de cómo ellas han escogido perdonar a aquellos que le han hecho daño. One woman wrote and said, "The Lord had me release a prisoner I've held captive for over 16 years." Una mujer escribió, "El Señor me permitió liberar a este preso que he tenido en la prisión por más de 16 años." Another woman said, "I requested prayer on my prayer card for a back problem." Yo en mi tarjeta de oración escribí en una petición de oración por mi problema de espalda. After I made the decision to forgive my sister and my mother, luego de que tomé la decisión de perdonar a mi hermana y a mi mamá, I noticed that the pain in my back was gone. Me di cuenta que el dolor de mi espalda se había ido. She said I've had this pain for several months. Ella me comentó, ella comentó, he tenido este dolor por meses. It sounds like a tormentor to me. Suena como un verdugo. She said I have be believe I have been healed in my heart and in my body. Y ella dijo, creo que he sido sanada en mi corazón y en by, mi cuerpo. By stepping out to forgive. Al poder hacer, eh, otorgar el perdón. Now I know that as you have been thinking about people who have sinned against you. Yo sé que en la medida en que tú has estado pensando en personas que han pecado contra ti. about how they sinned against you. Y cómo han pecado contra ti. There are some horrible pictures that have come to your mind. Han venido imágenes horribles a tu mente. There are some grievous sins that have been committed against women in this room. Hay pecados horrendos que han sido cometidos contra mujeres que están en este salón. They may be crimes. Quizás crímenes. So that raises an important question. Así que eso levanta una pregunta importante. If I forgive that person. Si yo perdono a esa persona. Does that mean that his sin doesn't matter anymore? Quiere decir que ese pecado, su pecado ya no importa más? This may be your husband's use of pornography and it has ruined your marriage. Quizás es el uso de tu marido de pornografía que está arruinando tu matrimonio. He may have had a, a, marit a marital affair. Quizás ha tenido una aventura amorosa. What if he has never acknowledged his sin and repented? ¿Y qué si él nunca reconoce su pecado y se arrepiente? Well, here's what you need to understand. Y es aquí lo que tú tienes que entender. When we forgive, we are releasing the sinner from our custody and turning him over to God's custody. Cuando nosotros perdonamos, nosotros estamos liberando a ese prisionero de nuestra custodia y se lo estamos entregando a Dios. The scripture says that God is the only righteous judge. La escritura dice que Dios es el único juez justo. And vengeance belongs to him. Y que la venganza es del Señor. And when we refuse to forgive, cuando, we put ourselves in the place of God. Cuando nosotras rehusamos perdonar, nos estamos colocando en el lugar de Dios. You remember the story of Joseph in the book of Genesis. Recuerdan quizás la historia de José en el libro de Génesis. You may want to go back and read that, the last several chapters of Genesis. Quizás quieras volver ahí y leer los últimos capítulos de Génesis. He was rejected by his brothers. Él fue rechazado por sus hermanos. He was sold into slavery. Fue vendido como esclavo. He was falsely accused. Fue falsamente acusado. He spent years in an Egyptian prison unjustly. Pasó injustamente años en una prisión egipcia. But when his brothers were confronted and were scared that he might retaliate, pero cuando sus hermanos fueron confrontados y estaban asustados de que él iba a tomar represalias, Joseph said, "Am I in the place?" Of God. La respuesta de José fue: Estoy yo en lugar de Dios. We are turning the offender over to God. Le estamos entregando el ofensor a Dios. And then remember that forgiveness doesn't necessarily mean that you forget what happened. Y entonces quiero que sepas que perdonar no necesariamente quiere decir que vas a olvidar. You may remember what has happened. Tú vas a quizás recordar lo que ha sucedido. And but we but God says He The scripture never says that God forgets our sins. Pero las escrituras nunca dicen que Dios olvida nuestros pecados. Did you know that? ¿Sabías eso? It says he will re not remember our sins against us. Él dice, la escritura dice que él no los va a recordar contra nosotros nunca más. Some of those memories God may just wipe away. Algunos de esos recuerdos quizás Dios lo que va a hacer es borrarlos de nuestra mente. But I believe sometimes God lets us still have painful memories. Pero creo que a veces Dios nos deja tener esos recuerdos dolorosos. Because if we forgot all those painful memories, porque si olvidamos todos esos recuerdos dolorosos, how could we ever be merciful? toward other wounded people. ¿Cómo vamos a poder tener misericordia de otras personas que también están heridas? 
And then remember that forgiveness is not cheap. Y entonces recuerda que el perdón no es barato. It is costly. Es muy costoso. It means a willingness to take on yourself the price of someone else's sin. Quiere decir que estás dispuesta a tomar sobre ti el precio de la culpa de otro. Someone has to pay. Alguien tiene que pagar. And you say, I'm willing because God has forgiven me all my sin. Y tú dices, yo estoy dispuesta porque Dios ha perdonado mis pecados. I'm willing to pay that price to forgive you. Estoy dispuesta a pagar ese precio para perdonarte. And here's something else that's really important. Y aquí hay algo más que es realmente muy importante. You'll find some counselors and therapists today. Vas a encontrar algunos consejeros y terapeutas. Who will say forgiveness takes years. Que te va a decir el perdón toma años. Let me just say that a little different way. Déjeme decirles eso de una manera un poquito diferente. Forgiveness can be extended in a moment. El perdón puede ser extendido en un momento. But complete healing may involve a process Pero la, over time. Pero la sanidad completa puede ser un proceso que dure mucho tiempo. So don't say I'm going to wait until I've been emotionally healed before I will forgive. Así que no digas, yo voy a esperar hasta que yo esté emocionalmente sanada para entonces poder extender el perdón. When you forgive, you will start into the process of healing. Cuando perdonas, ahí comienza el proceso de sanación. And then remember that when we refuse to forgive others. Entonces también recuerda que cuando nos rehusamos perdonar a otros, Then we become guilty of great sin. Entonces nosotras somos culpables de gran pecado. So choose to forgive. Así que escoge perdonar. And then just quickly two more uh, steps that will help in this process. Entonces dos pasos más que van a ayudar en este proceso. Ask God to show you how you can return good for evil. Pídele a Dios que te muestre cómo tú puedes devolver bien por mal. And I'm going to give you two scriptures to go and look up about this. Y te voy a dar dos escrituras que quiero que tú vayas y las busques. Romans chapter 12, Romanos capítulo 12, verses 17 to 21. Versículos 17 al 21. The end of that passage says, El final de ese pasaje dice, Do not be overcome by evil, no te dejes vencer por el mal, but overcome evil with good. Al contrario, vence el mal con el bien. And then in Matthew chapter 5 verse 44, y Mateo 5 versículo 44, Jesus said, I say to you, love your enemies. Jesús te dice, ama a tu enemigo. Bless those who curse you. Bendice a aquellos que te maldicen. Do good to those who hate you. Haz bien a quienes te odian. And pray for those who spitefully use you and persecute you. Y ora por aquellos que te ultrajan y te persiguen. The goal wherever possible is to build bridges of love and reconciliation. La, la meta siempre que sea posible es construir puentes de amor y reconciliación. And even if that is not possible, y aun si esto no fuera posible, God can actually fill your heart with compassion. Dios puede llenar tu corazón de compasión for someone that you have hated for years. Por alguien que tú has odiado por años. And then finally, y finalmente, in everything, en todo, give thanks. Da gracias. Now, that doesn't mean that you thank God for the evil sin. Ahora, eso no quiere decir que tú le vas a dar gracias a Dios por ese pecado malvado. But we must come to the place where we thank God that He is good. Pero debemos llegar al punto en que le damos gracias a Dios de que Él es bueno. That He is sovereign. Que Él es soberano. And that even those awful things that have been done to us. Y aún esas cosas horribles que se han hecho contra nosotros. Can end up being good for us. Pueden terminar siendo and for the buenas, glory of God. buenas para nosotros y para la gloria de Dios. Joseph said to his evil brothers. José le dijo a sus hermanos malvados. You sold me into slavery. Ustedes me vendieron como esclavo. But God sent me here. Pero fue Dios que me envió a So that many lives could be saved. Para salvar a mucho pueblo. God may have sent you into that place. Dios quizás te envió a este lugar. God hated that sin that was done against you. Dios odia ese pecado que fue cometido contra ti. But as you respond to that pain and and wound, pero en la medida en que respondes a ese dolor, a esa herida, God may want to use you to help save other lives. Dios quizás te use para salvar otras vidas. I want to close by telling a story. Quiero cerrar contándoles una historia. You may have read the book or heard the movie called Ben or a seen the movie called Ben-Hur. Quizás has visto la película que se llama Ben-Hur. 
The old movie is different than the new movie. La película antigua es diferente que la película nueva. And I'm talking about the old movie. Y estoy hablando aquí de la película vieja. If you're not familiar with it, Ben Hur is a story about a Jewish family. Si no estás familiarizada, Ben Hur es acerca de una familia judía. It's set in the time of Christ. Y está ubicada en los tiempos de Cristo. It's not a story in the Bible. No es una historia de la Biblia. It's a make-believe story. Es una historia ficticia. But it's a story with a beautiful message. Pero es una historia con un mensaje hermoso. When Judah Ben Hur is still a young man, cuando Judá 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 Ben Hur era un un joven, the Romans confiscate his family's home and all their possessions. Los romanos confiscaron su hogar y todas sus posesiones. They, for, they forced Ben-Hur to become a galley slave in the belly of a Roman warship. Y forzaron a Ben-Hur a ser un esclavo de esos que reman en los en los barrigas de los barcos. They put his mother and his sister in prison. Y se llevaron a su mamá y a su hermana a la prisión. An underground cell. A una celda subterránea. And they contract leprosy in that prison. Y allí ellas contrajeron lepra. As the years pass, Ben Hur becomes consumed with hatred. En la medida en que pasan los años, Ben Hur se llena de odio. He becomes obsessed with a desire for revenge. Él se obsesiona con ese deseo de venganza. Especially toward his childhood friend named Masala. Especialmente con un amigo de su infancia que se llama Masala. Because Masala was the one who betrayed his family to the Romans. Porque Masala había sido quien había traicionado a su familia con los romanos. Well, after a long separation. Y luego de una larga separación. Ben Hur is finally re reunited with Esther, who is the girl he always loved. Masa, eh, ben Hur se reúne con un, esta joven que había sido la muchacha Esther que él siempre había amado. And he spews out the hatred that is in his heart toward the Romans and toward Masala. Y él vomita todo ese resentimiento que él tiene contra los romanos y contra Masala. Well, in this story, Esther has just heard a man named Jesus speak. En la historia, Esther acaba de escuchar a un hombre llamado Jesús hablar. And she is amazed at his message. Y ella está sobrecogida con su mensaje. She says to Ben Hur, I wish you could have heard this man from now. Y ella le dice, yo quisiera que tú hubieras escuchado a este hombre de Nazaret. He said, love your enemies. Él dice, Do good to those who despitefully use you. Él dice, hazle bien a tus enemigos, bendice a aquellos que te maldicen. Well, Ben Hur is so filled with hatred and rage that he is angry at Esther's words. Ben Hur está lleno, tan lleno de odio y de amargura que se molesta con las palabras de Esther. And Esther says, it was Judah Ben Hur that I loved. Y Esther le dice, fue a Judá Ben Hur que yo amaba. ¿Qué se ha convertido de él? You seem to be now the very thing that you set out to destroy. Tú pareces ahora mismo te has convertido en aquello aquello contra lo que quieres destruir. Giving evil for evil. Devolviendo mal por mal. She said hatred is turning you to stone. Ella le dijo, el odio te está convirtiendo en una piedra. It's as though you had become masala. Es como si te hubieras convertido en masala. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Is it possible that you are becoming just like the one who hurt you? Es, posi es posible que te estés convirtiendo justo igual a la persona que te ha herido. Is hatred hardening your heart? And turning it to stone. Está el odio endureciendo tu corazón y volviéndolo en un corazón de piedra. God wants to set you free today. Dios quiere liberarte hoy. And it will happen at the very same place that it happened to Ben Hur. Y te va a suceder en el mismo lugar en que le sucedió a Ben Hur. In this story, Ben Hur ends up in Jerusalem on the day when Jesus is being crucified. En la historia, Ben Hur termina en Jerusalén en el mismo día en que Cristo está siendo crucificado. He follows the procession all the way to Calvary. Él sigue la procesión todo el camino hasta el Calvario. And then he stands underneath that center cross. Y él se pone de pie bajo esa cruz. And he watches as the blood flows down from Jesus' tortured body onto the ground below. Y, y él observa como esa sangre corre por todo el cuerpo de Cristo torturado hasta que cae a la and tierra. And as he gazes on the Savior, y en la medida en que él contempla al Salvador, the love of Christ finally penetrates his hard heart. El amor de Cristo finalmente penetra su duro corazón. Silently en silencio without saying a word sin decir ni una palabra he believes and he receives that love él cree y recibe ese amor 
And in the movie, his face is visibly transformed. Y en la película su rostro es visiblemente transformado. As the years of bitterness and hatred and anger are washed away. Mientras los años de odio y de amargura son lavados. By the love and the blood of Jesus. Por el amor y la sangre de Cristo. In the closing scene, en la escena final, Ben Hur returns to his home where Esther is waiting for him. Ben Hur regresa a su hogar donde Esther lo está esperando. And he says to her, y le dice a ella, It was the moment he died. Fue el momento en que él murió. I heard him say, Lo escuché decir, Father, forgive them. Padre, perdónalos. For they don't know what they're doing. Porque no saben lo que hacen. And I felt his voice. Y yo sentí su voz. Take the sword out of my hand. Quitarme la espada de la mano. Is there still a sword in your hand? Tienes tú todavía una espada en la mano. A sword of bitterness. Una espada de amargura. Resentment. Resentimiento. Unforgiveness. Falta de perdón. Vengeance. Venganza. Listen, I know that what has been done to you may be horrible. Yo sé que quizás lo que ha sido hecho contra ti es horrible. But what was done to the Son of God was even more horrible. Pero lo que fue hecho contra el Hijo de Dios fue aún más horrible. And he prayed that we would be forgiven. Y él oró que fuéramos perdonadas. We have been forgiven so much. Se nos ha perdonado tanto. Would you let his voice take the sword out of your hand? Dejarías que su voz te quite la espada de tu mano. Could we bow our hearts in prayer together? Vamos a postrar nuestros corazones en oración juntas. And in this quiet moment, I want to invite you to take a trip to Calvary. Y en este momento de quietud quiero invitarlas a que hagan un viaje al Calvario. See what Jesus did for you there. Y mira lo que Cristo hizo por ti allí. Receive his grace. Recibe su gracia. And choose to forgive. Y escoge perdonar. So would you just take a moment to think about those people that are on your list? Entonces toma un momento y piensa en esas personas que están en tu lista. The situations that came to mind when I asked how you had been sinned against. Las situaciones que vinieron a tu mente cuando yo te dije que pensaras en los pecados que se habían cometido contra ti. And I know it will take some time to work through all of this. Y yo sé que va a tomar tiempo ir we have, sobre todo esto. We have just a moment here. Aquí solo tenemos un momento. But would you say, Lord, thank you for all that you have forgiven me? Pero le diría, Señor, gracias por todo lo que tú me has perdonado a mí. When I owed a debt I never could have paid. Cuando yo tenía una deuda que nunca jamás hubiera podido pagar. You had mercy on me. Tú tuviste misericordia de mí. You forgave me. Tú me perdonaste. How could I not forgive those who have sinned against me? ¿Cómo podré no perdonar a aquellos que han pecado contra mí? And then would you say about at least one of those people on your list. Y entonces dirías por lo menos de una de esas personas en tu lista. Lord, in this moment. Señor, en este momento. I choose to forgive that es person. Escojo perdonar a esa persona. I'm releasing them from their debt. Lo estoy liberando de su deuda. Vengeance is not mine. La venganza no es mía. I'm turning them over to you. Te los entrego a ti. Would you ask God to forgive you for your unforgiveness? Le pedirías a Dios que te perdone a ti por tu falta de perdón. And would you say, Lord, by your grace? Le diría, Señor, por tu gracia. In the days ahead, en los días por venir, I am going to choose to forgive every person who has sinned against me. Voy a escoger perdonar a cada persona que ha pecado contra mí. Remember that if you refuse to forgive, you will be the one in prison. Recuerda que si rehusas perdonar, tú vas a ser la que está en prisión. And as you choose to forgive, God will set you free. Y en la medida en que escoges perdonar, Dios te va a liberar. That doesn't mean you will never think about this again. Eso no quiere decir que tú no vas a pensar en esto nunca más. But it means you will never hold it against these people again. Pero lo que significa es que no lo vas a sacar en contra de esa persona nunca más. And I know that some of you are living with a person who has hurt you deeply. Y sé que muchas de ustedes están viviendo con personas que las han herido profundamente. It's going to take a lot of grace and wisdom to know how to live this out in that setting. 
Va a necesitar mucha gracia y mucho amor el poder vivir esto en ese escenario. But God will show you how to do that. Pero Dios te va a mostrar cómo hacerlo. How many of you would say in this moment I have pressed the delete key and I have chosen to forgive at least one person? ¿Cuántas de ustedes dirían que han presionado la tecla de eliminar y que han perdonado por lo menos a una persona? Just would you slip your hand up in the air so I can Levanta tu mano en el aire para yo poder ver. You know what when I see those hands you know what I see Saben cuando yo veo esas manos saben lo que veo I see prison doors getting flung wide open Veo las puertas de la prisión abiertas de par en par And God saying to prisoners you can go free Y Dios diciéndole a los prisioneros puedes salir libre You don't have to live in that prison of unforgiveness anymore No tienes que vivir en esa prisión de falta de perdón Now Nunca some más. of your hearts are really hurting as I talk about this Y yo sé que muchos de sus corazones realmente están And muy you mientras estamos hablando de esto pero quiero que seas away to that prayer room and say, I need somebody to pray for me. pero quiero que te sientas libre de salir a ese lugar de oración y decir yo quiero que alguien ore conmigo Or when we're done here today find someone in your group and say would you pray for me about this o cuando terminemos aquí encuentra alguien en tu grupo que, te, que le digas ora conmigo acerca and Lord, de esto how I thank you for Dios what Señor, you're doing in so many hearts today como cuántas gracias te damos How you are setting prisoners free. en estos corazones en este día cómo estás liberando a estos prisioneros And I pray that you will continue to work this message deep into every heart Y yo te oro Señor que tú sigas trabajando este mensaje profundamente en cada corazón I pray when the enemy tries to bring these things up again Y te oro que cuando el enemigo trate de sacar todas estas cosas de nuevo a la superficie We will not become debt collectors Que no nos convertamos en cobradores de deuda We will continue to forgive que continuemos perdonando As we have been forgiven. como hemos sido perdonadas And Lord, there's some really hurting people here. Señor, y yo sé que aquí hay personas que sufren profundamente. Would you let them know how much you love them? Déjale saber cuánto how las much amas, you care. cuánto te preocupas por ellas. That you suffered for them. Que tú sufres por ellas. And that you will give them your grace. Y, y que tú les vas a dar tu gracia. Oh Lord, oh, Señor. thank you for the grace of forgiveness. Gracias por la gracia del perdón. I pray in Jesus' name. Oro en el nombre de Amen. Jesús. Amen. Amen.